ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സേലം നേടി ഇറ്റ്സ് മീ ഷാഹിദ് റംസാൻ അങ്ങനെ എക്സാം സീരീസ് വളരെ അധികം സീരിയസ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞത് വളരെ അധികം സന്തോഷമുണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് മാത്തമാറ്റിക്സിലെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു ട്രിഗോണോമെട്രിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കോർഡിനേറ്റ് അഥവാ സൂചക സംഖ്യകളും ത്രികോണമിതിയും കഴിഞ്ഞു ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ടാൻജൻസ് അഥവാ തൊടുവരെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഈ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കണ്ട് തീർത്ത് എക്സാം എഴുതി തീർക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ ചോദ്യം വായിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്താൽ നമ്മൾ അതേ സിസ്റ്റം തന്നെ ചോദ്യം ഇവിടെ കാണിച്ചു തരും ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ വീഡിയോ മുഴുവനും കാണരുത് ആ ചോദ്യം ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് അടക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പൊ ചോദ്യം ചെയ്യുക അതിന്റെ ആൻസർ കണ്ടെത്തുക വീഡിയോ പോസ് ചെയ്യുക ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് അടക്കുക സെറ്റ് അല്ലേ മക്കളെ ഒരു കരുമണി ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുകയാണ് ഈ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിർബന്ധമായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു ലവ് ചിഹ്നമാണെങ്കിൽ ഒരു ലവ് ചിഹ്നം ഈ ഒരു വീഡിയോന്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സ് രേഖപ്പെടുത്തണം കാരണം നിങ്ങളുടെ കമന്റുകളാണ് എപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് വിലപ്പെട്ടത് നിങ്ങൾ എന്ത് നൽകുന്നുവോ അത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടത് സോ മക്കളെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് അടക്കാം രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ അറ്റേറ്റം ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് മലയാളം മീഡിയ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് മക്കളെ നിർബന്ധമായിട്ടും ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ആദ്യം എഴുതാം നോ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ആദ്യം എഴുതിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ആ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്കും സമയം എടുക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആൻസർ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റിൽ കൂടാൻ പാടില്ല കേട്ടോ ആൻസർ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തോളൂ സ്പോട്ടിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ആൻസർ ചെയ്യാം മക്കളെ ഞാൻ ഇനി ആൻസർ ഈ പറയാൻ പോവുകയാണ് ഒന്നാമത് ചോദ്യം ദർ ഇസ് എ പോയിന്റ് തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ അവേ ഫ്രം ദി സെന്റർ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഓഫ് റേഡിയസ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ചിത്രം തന്നിട്ടില്ല അതായത് ഒരു സർക്കിൾ ഒരു വൃത്തമുണ്ട് ആ വൃത്തത്തിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്നും പതിമൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ അകലെയായിട്ട് അകലെയായിട്ട് സെന്ററിൽ നിന്നാണ് കൃത്യമായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് പതിമൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ അകലെ ദർ ഇസ് എ പോയിന്റ് തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ അവേ ഫ്രം ദി സെന്റർ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഓഫ് റേഡിയസ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ഇതിന്റെ ആറും അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടി ഇത് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ഇത് പതിമൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് എന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം എ ടാൻജൻ ഇസ് ഡ്രോൺ ത്രൂ ദാറ്റ് പോയിന്റ് നമ്മൾ ഇതിലൂടെ ഒരു തൊടുവര വരയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ ഒരു തൊടുവര ഒരു ടാൻജൻ ഇതിലൂടെ ഒരു ടാൻജൻ വരയ്ക്കുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണുള്ളത് ആദ്യം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വരച്ചൊന്ന് വൃത്തിയിൽ കാണിച്ചു തരാം നമുക്ക് അതിന്റെ റഫ് ഫിഗർ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഏകദേശം ഈ രീതിയിൽ കിട്ടും മകളെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ എ ടാൻജൻ അറ്റ് എ പോയിന്റ് ആൻഡ് ദ റേഡിയസ് ത്രൂ ദാറ്റ് പോയിന്റ് അതായത് ഈ തൊടുവരയും ഈ റേഡിയസ് നമ്മൾ ആംഗിൾ എത്ര ആണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം ഒരു സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസും ടാൻജൻറ്റും എപ്പോഴും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും സോ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി എന്ന് എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാർക്ക് ഇടാം തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി എന്ന് എഴുതിയാൽ ഒരു മാർക്കാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ടാൻജൻ പൈത ഓറസ് തിയറം പൈത ഓറസ് തിയറം കർണം സ്ക്വയർ ഇത് അറിയാം ഹൈപ്പർ ന്യൂസ് ആണ് അപ്പൊ ഹൈപ്പർ ന്യൂസ് സ്ക്വയർ ഇ സി സി ഇക്വൽ ടു ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ ഇത് പൈത കോറസ് വെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും പന്ത്രണ്ടാണെന്ന് കിട്ടും അഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിമൂന്ന് സ്ക്വയർ മൈനസ് അഞ്ച് സ്ക്വയർ അതാണ് ഇതിന്റെ ടാൻജൻ്റെ ലെങ്ത് അപ്പൊ റൂട്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പന്ത്രണ്ട് അതാണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിന്റെ ആൻസർക്ക് ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് പേര് കൊടുക്കാം എ ഒ ബി അപ്പം എ ബി സ്ക്വയർ ഇ സി സി ഈക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ അതായത് വൺ സിക്സ്റ്റീൻ വൺ നയൻ മൈനസ് ട്വന്റി ഫൈവ് അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് അപ്പൊ എ ബി ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് നമുക്കറിയാം
സി എ ഡി ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ആണ് എങ്കിൽ സി പി ഡി എത്ര എന്നാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം സി എ ഡി ഇത് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഒരു സംശയമില്ല സി പി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഈ ആംഗിൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടും സോ സി പി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംപ്ലി ദിസ് ഇസ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി മൂന്ന് മാർക്കിൽ ചോദ്യമാണ് ഇത്ര ഇതാൽ ഒരു മാർക്കാണ് ഓക്കെ ഇല്ലല്ലേ രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദ്യം തന്നെ ഈ മൂന്നാണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം എഴുതാനല്ലേ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് രണ്ട് സ്കോർ വീതം യെസ് എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും എഴുതാണ് കേട്ടോ രണ്ടാമത് ചോദ്യം ഇ ബി എഫ് എത്ര ഇ ബി എഫ് മക്കളെ ഇ ബി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്കറിയാം ഇതും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അറുപത് ഡിഗ്രി സോ ദിസ് ഇസ് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ഇത് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മാർക്കാണ് ഓരോ മാർക്കാണ് സിമ്പിൾ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം കിട്ടി നാലാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് അടക്കുന്ന സമയത്ത് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം മക്കളെ മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമാണ് ചോദ്യം നോക്കൂ മക്കളെ ചിത്രത്തിൽ വൃത്തം ത്രികോണത്തിന്റെ വശങ്ങളെ പി കെ എന്നീ ബിന്ദുങ്ങളിൽ തൊടുന്നു എ പിയുടെ നിങ്ങളെ മഞ്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ബി ക്യു ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇത് ഫോർ ആണെന്നിട്ട് ഇത് ത്രീ ആണെന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത് ചോദ്യം വാട്ട് ഇസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് എ ആർ എ ആറിന്റെ നീളം എത്ര ഒരു പണിയുമില്ല ഇത് അഞ്ചാണെങ്കിൽ ഈ കാണുന്നതും അഞ്ചാണ് ഒരു മാർക്കായി രണ്ടാമത് ചോദ്യം ബി സിയുടെ നീളം എത്ര ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മൊത്തത്തിലാ ഒരിക്കലും നാല് നേതരുത് അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നാണ് കിട്ടി നാല് പ്ലസ് മൂന്ന് ഏഴാണ് ഏഴ് സെന്റിമീറ്റർ വാട്ട് ഇസ് എ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദി ട്രയാങ്കിൾ അഥവാ ത്രികോണത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് എത്ര മക്കളെ ചുറ്റളവ് കാണാൻ നിങ്ങൾ എല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയാൽ മതി ഇത് അഞ്ച് ഇത് നാല് ഇത് നാല് അപ്പൊ എത്ര കിട്ടും നാലും അഞ്ചും ഒൻപതും അഞ്ചും പതിനാലും മൂന്നും പതിനേഴും മൂന്നും ഇരുപതും ഇരുപത്തിനാല് മൂന്ന് മാർക്ക് സിമ്പിൾ അല്ലേ സിമ്പിൾ അല്ലേ അടുത്ത രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം മക്കളെ മൊത്തം എട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉള്ളത് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ചിത്രം വരയ്ക്കാനുള്ളതാണ് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ആറാമത്തെ ചോദ്യം ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾ ചെയ്യണം ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചോദ്യം ആദ്യം എഴുതാം തീർച്ചയായിട്ടും അവസാനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ മാർക്ക് നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യണം ഈ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം ഇതിലേക്ക് നല്ല കിടില ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് നമുക്ക് ലൈവ് വരാനുണ്ട് ലൈവുകൾ ഒന്നും മിസ് ആക്കരുത് മക്കളെ ഏഴ് മുപ്പതിന് നമ്മൾ നടത്തുന്ന ഒരു ലൈവ് നിങ്ങൾ മിസ് ആക്കരുത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ചോദ്യം നോക്കൂ മക്കളെ ഡ്രോ എ സർക്കിൾ ഓഫ് റേഡ് ഇസ് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ആരെ മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കിൾ വരക്കുക മാർക്ക് എ പോയിന്റ് സെവൻ സെന്റിമീറ്റർ അവേ ഫ്രം ദി സെന്റർ സെന്ററിൽ നിന്നും ഏഴ് സെന്റിമീറ്റർ ആകലെ ഒരു പോയിന്റ് അടയാളപ്പെടുത്തുക Draw the 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 tangents to the circle from the point and measure the length. ഇവിടെ നിന്നും ഒരു ടാൻജന്റ് വരക്കണം മക്കളെ ഇത്ര വരച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു മാർക്ക് ഇടാം ഇവിടം വരെ നിങ്ങൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാർക്ക് ഇടാം അടുത്തതായിട്ട് നിങ്ങൾ ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ വരക്ക സോറി ലൈൻ ബൈസെക്ടർ വരക്ക ഇതിനെ കറക്റ്റ് പകുതിയിൽ അധികം എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ആർക്ക് വരക്ക ഇവിടെ ആർക്ക് വരക്ക ഇനി അല്ല ഇത് ഏഴ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് എങ്കിൽ ഇതിന്റെ നേരെ പകുതി മൂന്നേ പോയിന്റ് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ഒരു അടാളപ്പെടുത്തുക ഏതായാലും മതി എന്നിട്ട് ഇത് ഹാഫ് ആയിട്ട് ഒരു സർക്കിൾ വരക്കുക ഈ സർക്കിൾ വരക്കാതെ നിങ്ങൾ ടാൻജന്റ് വരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാർക്ക് തരൂല കേട്ടോ ഓക്കെ ഈ സർക്കിൾ വരക്കാതെ നിങ്ങൾ ടാൻജന്റ് വരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാർക്ക് ഇടരുത് സർക്കിൾ വരക്കണം മസ്റ്റ് ആയിട്ടും അപ്പൊ നിങ്ങൾ വരച്ചിട്ടുണ്ടാവും ശേഷം നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് എന്താക്കാ ഒരു ടാൻജന്റ് വരക്കുക ഒരു ടാൻജന്റ് ആണ് വരക്കാൻ പറഞ്ഞത് ടാൻജൻസ് സോറി ടാൻജൻസ് തൊടുവരകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് തൊടുവരകൾ വരക്കണം കാരണം ഒരു പോലെ രണ്ട് തൊടുവരകൾ ഉണ്ടാവും ഇത് രണ്ടും ആണ് തൊടുവര അപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മാച്ച് കളയാം നിർബന്ധമല്ല പക്ഷെ ഇത്ര വരച്ചു വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് മാർക്ക് ഇടാം ഇത്ര വരച്ചു വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര മാർക്ക് ഇടാം മൂന്ന് മാർക്ക് ഇടാം കേട്ടോ അപ്പൊ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പോക്കറ്റിൽ ആയില്ലേ അടുത്തൊരു ചോദ്യം നോക്കൂ മക്കളെ മലയാളം മീഡിയ കുട്ടികൾക്കും ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയ കുട്ടികൾക്കും
പി എയുടെ നീളം നോക്കി നോക്കാം മക്കളെ സോറി എ സി ഈക്വൽ ടു ബി സി ആണ് അതായത് ഈ ആംഗിളും ഈ ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും ഈക്വൽ ആ അപ്പം ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇത് ഓൾറെഡി എഴുപത് തന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആംഗിൾ എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇത് എഴുപത് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി പത്താണ് അപ്പൊ ഈ ആംഗിൾ അൻപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഓക്കെ കാരണം എ സിയും ബി സിയും സെയിം ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ഐസോസലസ് അഥവാ സമപാർശ്വ ത്രികോണമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ആംഗിൾ അൻപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയും ഈ ആംഗിൾ അൻപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയും ആയിരിക്കും ഇത് എഴുപതാണ് ഓടി നമുക്കറിയാം അപ്പൊ അൻപത്തഞ്ച് പ്ലസ് എഴുപത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ആണ് ഇത് വരിക കേട്ടോ ട്വന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി നാല് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നല്ല കിടിലം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മക്കളെ ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്റെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ചാപ്റ്റർ ഫിനിഷ് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ആ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് മക്കളെ ഏഴാമത്തെ ചോദ്യമാണ് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഡ്രോയ സർക്കിൾ ഓഫ് ഇതും വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് കേട്ടോ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡ്രോയ സർക്കിൾ ഓഫ് റേഡിയസ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ അതായത് രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ റേഡിയസ് നിങ്ങൾ സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക ആരം വരയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്ന് ആംഗിളുകൾ വരക്കണം ടാൻജന്റ് അഥവാ തൊടുവരെ എന്നാണ് ചോദ്യമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ആംഗിളിന് എന്താക്കണം നൂറ്റി എൺപത് കുറയ്ക്കണം ഓരോ ആംഗിളും നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് അൻപത് നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് അറുപത് നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് എഴുപത് അപ്പൊ നൂറ്റി മുപ്പത് ഡിഗ്രി നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടു യെസ് കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടു ആ മൂന്ന് ആംഗിളുകൾ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താക്കണം ഇതിനുള്ളിൽ വരക്കണം മൂന്ന് ആംഗിളുകളും നൂറ്റി മുപ്പത് നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി പത്ത് അപ്പൊ ഞാനിത് നൂറ്റി ഇരുപത് എടുത്തു ഇത് നൂറ്റി മുപ്പത് എടുത്തു ഇത് നൂറ്റി പത്ത് എടുത്തു എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ആംഗിൾ വരക്കാം എന്നിട്ട് പൊട്ടാക്ടർ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി കൃത്യമായിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വരക്കാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് അടയാളപ്പെടുത്തണം പറഞ്ഞുതരാം അത് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത്രയും മാർക്ക് കുറയ്ക്കണേ നാല് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ മാർക്ക് കുറയ്ക്കണം അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ട് തന്നെ ആൻസർ ചെയ്യണം ഏകദേശം ഈ രീതിയിൽ കിട്ടും ഒരു പേര് കൊടുക്കുക അതിന് രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് കൊടുക്കാം എ പേര് ഏതും കൊടുക്കാം കേട്ടോ എ ബി സി പി ക്യു ആർ ഈ ആംഗിളുകൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതണം ഇത് അറുപത് ഡിഗ്രി എന്ന് എഴുതിയിരിക്കണം ഇത് അൻപത് ഡിഗ്രി എന്ന് എഴുതിയിരിക്കണം ഇത് എഴുപത് ഡിഗ്രി എന്ന് എഴുതിയിരിക്കണം ഇത്ര നിർബന്ധമായിട്ട് എഴുതണം ഇത് നൂറ്റി ഇരുപത് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇത് നൂറ്റി മുപ്പത് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് നിങ്ങൾ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾ പറയും സാറേ ഞാൻ ഇതൊക്കെ എഴുതി പക്ഷെ പരീക്ഷ ടീച്ചർ മാർക്ക് തന്നില്ല എന്ന് പറയാനുള്ള റീസൺ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എഴുതാതിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് അഞ്ച് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് ഉറപ്പിച്ചോളൂ അഞ്ച് മാർക്കിന് തന്നെ അല്ലെ നാല് മാർക്കിന് നിങ്ങളുടെ പബ്ലിക് എക്സാമിന് ഉണ്ടാവും സോ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അഞ്ച് മാർക്കിന്റെ ആ ചോദ്യമാണ് ഈ കാണുന്നത് അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ആംഗിളുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കി മക്കളെ ആംഗിൾ എ ഡി ബി എത്ര എ ഡി ബി വീഡിയോയുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് കമന്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇത് നൂറ്റി അഞ്ച് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇത് എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അറുപത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും കാരണം മൊത്തം നൂറ്റി എൺപതാ ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി എൺപതാണ് അല്ലെ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി എൺപതാണ് അത് എ ഒ ബി ഇത് അറുപത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി ആണ് എങ്കിൽ അറുപത്തഞ്ചല്ല കേട്ടോ എഴുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ആണ് മാറിപ്പോയത് എഴുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ആണ് രണ്ടുകൂടി നൂറ്റി എൺപത് അല്ലേ നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് നൂറ്റി അഞ്ച് എഴുപത്തഞ്ച് ഇത് എഴുപത്തഞ്ച് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇരട്ടി ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക അത് നൂറ്റി അൻപത് ആണ് സർക്കിൾസ് അടുത്തത് എ പി ബി എ പി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇത് രണ്ടുകൂടിയും കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി എൺപത് ആണ് അതുകൊണ്ട് എ പി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി അൻപത് മുപ്പത് ഡിഗ്രി വരും ഇത് നൂറ്റി അൻപത് ആയതുകൊണ്ട് നൂറ്റി അൻപത് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആണ് ഓക്ക